Very good morning, dear students. <coughs> so, but as you know, we are doing chapter number two of your science chemistry portion. Acids, bases, and salts. Okay. So, beta, in today's lecture. We will discuss about the nature of acids and bases, or you can say the strength of acids and bases in terms of pH. In the last lecture, we discussed about the strength of acids and bases in terms of uh, their tendency to produce. H positive ions or OH negative ions when dissolved in water or in their aqueous solutions. We should say, in the last lectures we discussed here that the strong acids or strong bases जो होते हैं वो depending upon their tendency to produce H positive ions in their aqueous solution or when dissolved in water. How they refer as strong and weak means strong acids. इस तरह से behave करते हैं in water और in their aqueous solution जिसको बोलते हैं और similarly strong bases and weak bases and weak acids like that. तो जैसा कि हम लोगों ने discuss किया था कि strong acids वो होते हैं जो completely dissociate कर जाते हैं which gets 100% dissociated into their respective ions that is H positive ions completely produced कर देते हैं in their aqueous solution or when dissolved in water and strong bases are those which gets completely dissociated to form OH negative ions figured and similarly weak acids are those which do not gets completely dissociated and weak bases are also which do not gets completely dissociated into hydroxyl ions that is OH negative ions so that was the study of strength of acids and bases in terms of their dilution or in terms of uh, their behavior in aqua solution. Okay. Today we will discuss the strength of acids and bases. Strength of acids and bases in terms of pH. आज हम pH की terms में discuss करेंगे कि strong acids कौन से होते हैं और weak acids कौन से होते हैं similarly strong bases and weak bases क्या होती हैं और किस तरह से behave करते हैं इसमें in terms of pH. तो सबसे पहले question ये राइट होता है कि what do you mean by pH? What is pH? क्या है pH बेटा? ठीक है तो pH is nothing but it is actually a scale which has been developed for measurement of the hydrogen ion concentration in the solution okay pH क्या है pH is a scale to measure The hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration that is H positive. Hydrogen ion concentration in a solution. क्या होती है ये सिंपल बेटा एक pH क्या है ये स्केल होता है pH वर्ड का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन सिंपली ये वर्ड पर डी दुआ पोटेंस पोटेंस वर्ड होता है हमारे पास है पोटेंस P O T E N Z पोटेंस पोटेंस बीस पावर डेट इस पावर किसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन्स डेट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन 
लेकिन जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि वेन एवर अ पर्टिकुलर एसिड और बेस इज डिजोल्ड इन वॉटर इट गेट्स डिसोशिएटेड इन टू एसिड रिस्पेक्टिव आइन लाइक एसिड है तो वो एच पॉजिटिव आइन में प्रोड्यूस हो जाएगा दैट इज एच पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करेगा अपने सोल्यूशन में और अगर बेस है तो वहां पे ओ एच नेगेटिव आइन प्रोड्यूस होंगे ठीक है तो पी एच क्या है पी एच एक स्केल है उन एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन उन एच पॉजिटिव आइन की अमाउंट को मेजर करने के लिए जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वेन अ पर्टिकुलर एसिड इज डायल्यूटेड दैट इज When a particular acid is dissolved in water, that is, जब हम एक एसिड का एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर जो एच पॉजिटिव आइन प्रेजेंट रहते हैं उनको मेयर करने का एक पर्टिकुलर स्केल है जिसको बोला जाता है पी एच स्टेट ठीक है जी इसके बारे में आप और लिख सकते हो इट इज क्या होता है ये इट इज इट इज द मैग्नीट्यूड It is the magnitude of the negative power. Magnitude of the negative power. Magnitude of the negative power to which to which ten must be raised to express to which. Then must be raised to express. Then must be raised to express the hydrogen ion concentration. To express the H positive ion concentration. H positive ion concentration present in the solution. H positive ion concentration of the solution H positive ion concentration of the solution in moles per liter in moles per हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच टेन मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन मोल पर लीटर इज दैट क्लियर बेटा दैट इज हम अगर डायरेक्टली बात करें सीधे सीधे तौर पे तो हम पी एच को एक्सप्रेस करते हैं टेन रेज टू पार समथिंग टेन रेज टू पार समथिंग ठीक है नेगेटिव लिखा हुआ है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच टेन मस्ट बी रेज मीन्स टेन रेज टू पार सम नेगेटिव नंबर दैट इज टेन रेज टू माइनस वन टेन रेज टू माइनस टू टेन रेज टू माइनस थ्री टेन रेज टू माइनस फोर समझ लो इस तरह से या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको जो टेन टेन रेज टू पार जब हम बोलते हैं तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है उस केस में समझ रहे हो जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन जो होते हैं ना ना तो एसिडिक ना बेसिक उनके लिए जो पी एच रहती है वो टेन रेज टू माइनस सेवन रहती है जो पी एच होती है टेन रेज टू माइनस सेवन किसके लिए फोर न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए न्यूट्रल सोल्यूशन मीन्स जो एसिड और बेस वगैरह नहीं होते कुछ भी ना तो एसडी कंटेंट रहता है ना बेसिक रहता है सिमिलरली जो एसडिक सॉल्यूशन होते हैं और एसडिक सॉल्यूशन और एसडिक सॉल्यूशन जो 
जो बेटा पीएच रहती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं पीएच इज लेस देन 10 रेज टू माइनस 7 पीएच लेस देन 10 रेज टू माइनस 7 रहती है इस केस में एसिडिक सॉल्यूशंस के केस में या बोल सकते हो एसिड्स के केस में जो पीएच की जो मैग्नीट्यूड रहता है वो रहता है 10 रेज टू माइनस 7 ठीक है इसमें माइनस 7 से लेके नीचे कुछ भी हो सकता है माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 इस तरह से कुछ भी रहता है और जो फॉर बेसिक सॉल्यूशंस रहते हैं फॉर बेसिक सॉल्यूशंस यहां पे रहेंगे एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन रहती है क्योंकि एसिड्स वो होते हैं तो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं बेटा ठीक है एसिड्स आर दो स्पीशीज व्हिच आर प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस और बेसिस वो होते हैं जो ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पे डिस्कस करते हैं ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को ठीक है जी और यहां पे बेटा जो पीएच रहती है आपके पास पीएच वो रहती है ग्रेटर देन 10 रेज टू -7 इस केस में बेसिक सॉल्यूशंस के केस में जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होती है वो रहती है 10 रेज टू -7 से ज्यादा दैट इज पीएच ग्रेटर देन 10 रेज टू -7 रहती है इसको पीओएच भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की बात होती है और यहां पे क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 रेज टू -7 रहती है एसिडिक सॉल्यूशन के केस में इस तरह से आप इसको लर्न करोगे ठीक है बेटा जी सिमिलरली जब हम बात करते हैं स्केल की मींस जैसे जैसे ये जो 10 रे टू पावर है ठीक है 10 रे टू पावर जैसे जैसे ये डिक्रीज करती जाएगी डिक्रीज इन द सेंस -7 -6 -5 4 3 इस तरह से वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो इंक्रीज करती जाएगी मींस सीधे सीधे अगर हमने बात करनी तो हम बोल सकते हैं कि the substances having a smaller pH, having very very small pH, that's it, pH is equal to 10 raise to minus 1, pH is equal to 10 raise to minus 2, minus 3, मतलब सीधी सी, अगर जैसे ये 10 raise to minus 7 का मतलब है कि pH is equal to 7 है यहां, pH कितनी है? 7, तो जब pH 7 से नीचे होगी, 7 से नीचे, जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, जैसे जितनी small value होगी, जो एसिड होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा उस केस में दैट इज पीएच अगर 1 2 3 है तो वो मींस टू से दो एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग इसी तरह से अगर पीएच 7 से ऊपर चली जाती है 7 8 9 10 तो जैसे जैसे ऊपर चलेगी वैसे वैसे एसिडिक रिएक्टर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और बेसिक रिएक्टर बढ़ता जाएगा मतलब 10 रे टू 7 न्यूट्रल होता है 10 रे टू माइनस 7 मतलब पीएच यहां पे कितनी है पीएच इज इक्वल टू 7 है ये ठीक है और यहां पे ग्रेटर देन 7 है और यहां पे पीएच जो है वो लेस देन 7 है इसका मतलब ये होता है समझ रहे हो हम एक्सप्रेस करते हैं 10 रे टू माइनस पावर की फॉर्म में लेकिन जब सीधे सीधे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो रहती है वो पीएच इज इक्वल टू ये रहती है पीएच इज इक्वल टू 10 रे टू माइनस 7 मींस पीएच इज इक्वल टू 7 है इस केस इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर pH 7 वैल्यू है एक्सप्रेस कैसे करेंगे 10 रे टू माइनस 7 अगर डायरेक्टली ही पता करना तो हम लिखते हैं pH 7 तो pH 7 अगर है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है नाइदर एसिडिक नॉर बेस ठीक है लेकिन अगर pH 7 से कम है तो जितनी कम होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतना ही मैक्सिमम रहेगी ठीक है स्ट्रोंगर विल बी द एसिड कहने का मतलब ये है और अगर आपकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो रही है 8 9 10 हो रही है तो इट मींस टू से उतना ही बेसिक रिएक्टर इंक्रीज करता जाएगा मतलब स्ट्रोंगर विल बी द बेस हायर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रोंगर विल बी द बेस ठीक है एंड लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रोंगर विल बी द एसिड क्लियर इस तरह से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके टर्म्स में पीएच के टर्म्स में बेटा 
और पीएच है क्या है सिंपली इट इज सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रेदर देन द सॉल्यूशन ठीक है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ओएच नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो रहती है वो सेम रहती है बेटा उसके लिए पीएच जो रहती है वो सेम रहती है दैट इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइंस इज इक्वल टू 10 डेज टू माइनस सेवन डेज ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है दिस इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन 10 डेज टू माइनस सेवन मोल्स पर लीटर इसके यूनिट आ जाएंगे पर लीटर बेटा इस तरह से हमने सॉल्यूशन की केस की ये बात ओके ये है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिडल केसेस इन टर्म्स ऑफ पीएच इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इसी के बेस पे ऊपर एक हमारे पास पीएच पेपर रहता है पीएच पेपर क्या होता है पीएच पेपर में डिफ, सेवन डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बना होते हैं और हर एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आपके पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन रहते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन उन केसेज में आपकी जो पी पेपर का जो कलर रहता है स्ट्रॉगली एसिडिक सोल्यूशन के केस में वो होता है रेड ठीक है रेड कलर अगर आप पीयर हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे जैसे वो कलर फेंट होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वीक होती जाती है मतलब एसिड वीक होता जाता है सिमिलरली जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं बेसिक सोल्यूशन के केस में जो आपका कलर ऑफ द सोल्यूशन रहता है पी एच पेपर के ऊपर जो आपका कलर रहता है That is violet type color आपका appear हो जाता है वो stage में समझ रहे हो clear जब आपके solution जो रहते हैं वो basic solution ये pH paper होता है lab में पढ़ा होता है हमारे पास chemistry lab वगैरह में ये pH paper present जब आप present रहोगे तो आपको वहाँ पे पता रह जाएगा इसके बारे में ठीक है जी so this is how we can express the strength of acid and bases in terms of dilution that is in terms of their aqueous solution and in terms of ph yahan se beta aapko question ban jata hai what do you mean by ph or what is ph give its significance to kya likhoge ph is simply a scale to measure the hydrogen ion concentration rather than the solution kya significance hai इट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस उसके बाद वो सारा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो जो अभी उन्होंने डिस्कस किया है ठीक है बेटी इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहता है ठीक है फिर क्या हेल्प करती है ये हमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे That is role of pH in everyday life बोल सकते हो या importance of pH in everyday life बोल सकते हो तो इसमें main जो रहते हैं सबसे ज़्यादा जो most important रहते हैं हम लोग different different सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं plants and animals के case में in plants and animals तो plants की बात करते हैं सबसे पहले 
प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो हेल्थी ग्रोथ होती है या आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जिसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर सॉइल में तभी ग्रो कर पाएगा अगर उसकी पी एच रेंज जो रहेगी वो उस प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करे ठीक है अब एक्चुअली क्या होता है कि जो सॉइल की एक पर्टिकुलर पी एच वैल्यू होती है स्पेसिफिक पी एच वैल्यू रहती है एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए इसमें तो आपकी जो सॉइल है दैट शुड नोट बी हाईली एसिडिक और अल्केलाइन अल्केलाइन मीन्स टू से बेसिक ठीक है जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेसिस के जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया उनको हम बोलते हैं एल्कलीज तो जो सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं गुड सॉइल जिसको हम बोलते हैं फसल के लिए अच्छी मिट्टी जिसको बोला जाता है तो उसमें ना तो पीएच बहुत ज्यादा कम होती है ना पीएच बहुत ज्यादा हाई रहती है मतलब ना तो एसिडिक सॉइल होती है ना ही बेसिक सॉइल होती है ठीक है जी एक तरह से एक स्पेसिफिक पी रेंज होनी चाहिए उस केस में क्लियर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक सोयल के केस में तो जो चेक रहता है सोयल सोयल की पीएच के बारे में जो चेकिंग तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सोयल की पीएच एच कितनी है तो हम क्या करते हैं सिंपली सिंपल सोयल सैंपल कलेक्ट करते हैं ठीक है जी सोयल सैंपल कलेक्ट करेंगे या लाइक टू ग्राम ऑफ द सॉइल अबाउट फाइव एम एल ऑफ वाटर में शेक करेंगे उसको ठीक है टेस्ट ट्यूब में डालकर और फिल्टर वगैरह करेंगे जो फिल्ट्रेट होगा उसको कलेक्ट करके फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को उस फिल्ट्रेट में डिप करेंगे और वहां से नोट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो ऑब्जर्वेशन आएगी और वहां पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर वहां पे कलर ऑफ दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर या पी पेपर हम लोग यूज करेंगे और कलर के विद रिस्पेक्ट टू हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है ठीक है डिफरेंट कलर कम्बिनेशन होते हैं जो पी एच पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया है पी एच पेपर के ऊपर डिफरेंट रेंज ऑफ कलर्स रहती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से लेकर स्ट्रॉन्ग बेस तक सारे कलर वहाँ पे प्रेजन रहते हैं तो जब हम किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस पेपर को डिप करते हैं तो अब उस पे जो हमारे पास कलर प्रोड्यूस होता है उस कलर को हम पी एच पेपर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की पी एच रेंज क्या होगी ठीक है जैसे कि मैंने बताया ये कि अगर ऐसे नहीं कहोगे तो रेडिश कलर आएंगे ठीक है रेड हो जाएगा अगर बेसिक होगा तो वाइलेंट कलर के आसपास आ जाएगा तो उसके बीच बीच में बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उसके बीच बीच में लाई करते हैं इस तरह से हम लोग सॉइल की पी एच वैल्यू चेक कर सकते हैं करना क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है ठीक है दैट इज मिट्टी लेंगे उसको डिजॉल्व करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में केवल बोलूँ दैट इज पाँच से दस एम एल वाटर लेकर एक से दो ग्राम सॉइल लेकर उसको डिजॉल्व करेंगे फिल्टर कर लेंगे जो फिल्टर एक आएगा लिक्विड पार्ट जो होगा आपका फिल्टर करने के बाद उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे पी एच पेपर होता है हमारे पास उसको डिप कर देंगे और पी एच पेपर के कलर को नोट करेंगे और उस कलर को पी एच जो स्केल होता है हमारे पास जो डिफरेंट पैटर्न बना होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे वहाँ से हमारे पास पी एच वैल्यू की जो है वो डेट हो जाएगी सॉइल की ठीक है जी तो एक जो जिसको हम बोलते हैं गुड सॉइल वो तो ना तो हाईली एसिडिक होती है ना ही हाईली बेसिक होनी चाहिए ठीक है जी इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में जो पी एच रेंज रहती है ठीक है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है हमारी बॉडी में वो सेवन से सेवन पॉइंट एट पी एच रेंज में करती है सेवन टू पी एच जो रहती है वो रहती है सेवन टू सेवन पॉइंट एट के बीच बीच में लाई करती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टेस्ट प्लेस करती है ठीक है जी इसके अलावा जैसे ब्लड हो गया ह्यूमन ब्लड टीयर्स हो गए सिलाई हो गया इसकी जो पी एच रेंज रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट फोर के आसपास रहती है द पी एच रेंज ऑफ आर ब्लड टीयर्स एंड सलाइवा दैट ऑलमोस्ट फॉल्स नियरली इतने सेवन पॉइंट फोर के आसपास रहती है पी एच जो आप ब्लड जिसको हम बोलते हैं सेवन पॉइंट फोर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही रहेगी ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें अगर ये पी एच बिलो सेवन फॉल कर जाती है या सेवन पॉइंट एट से ऊपर चली जाती है 
तो उस केस में हमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एसिडिक कंटेंट या अगर नीचे आएगी तो एसिडिटी वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है जिसकी वजह से स्टमक अल्सर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्टमक पेन वगैरह या फिर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है सिमिलरली अगर उससे ऊपर चली जाती है तो बेसिक करेक्टर हो जाता है इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से अगेन हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है ठीक है जी इसके अलावा जो आपकी एसिड रेन होती है ठीक है ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड अब एसिड रेन के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है तो एसिड रेन की जो पी रहती है अगर एसिड अगर रेन वाटर की पी एच से नीचे चली जाती है अगर पी एच ऑफ रेन वाटर रेन वाटर अगर ये लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स से नीचे चली जाती है तब हम बोलते हैं कि एसिडिक रेन है दैट इज एसिड रेन है वो एंड दैट विल डैमेज द प्लांट्स एज वेल एज द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जैसे लाइक ताजमहल वगैरह इस तरह से सिमिलरली हमारी बॉडी की अगर हम बात करें अगेन तो पी एच डिक्रीज होने की वजह से टूथ डिके जो है वो टेक्स प्लेस होने शुरू हो जाती है टूथ डिके ठीक है दांत ठंडने स्टार्ट हो जाते हैं दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है वो किस वजह से जब हमारे माउथ में जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज कर जाए मतलब पी एच डिक्रीज करने स्टार्ट हो जाए तो टूथ डिके हो सकती है वहाँ से अगर माउथ की जो पी एच है अगर फाइव पॉइंट फाइव से नीचे चली जाती है पी एच ऑफ माउथ जो है ठीक है अगर ये लेस देन 5.5 चली जाती है तो टूथ डिके हो जाता है कॉजेज टूथ डिके टूथ डिके ठीक है जी ये टूथ डिके हो जाती है अगर 5.5 से नीचे चली जाती है सिमिलरली अदर केस में भी ऐसा ही होता है उस केस में जैसे हम कॉलगेट वगैरह करते हैं ब्रश वगैरह करते हैं तो बेसिक होता है ठीक है कॉलगेट क्या है बेसिक है बेसिक मैटर होती है बेसिक कंपाउंड होता है जो माउथ की पीएच को कंट्रोल करता है जब हम ब्रश वगैरह करते हैं तो वो जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई होती है ड्यू टू फूड पार्टिकल दैट रिमेन्स इन साइड आर माउथ ठीक है तो उसकी वजह से जब हम वो डेली ब्रश करते हैं तो वो जो पी एच रहती है वो न्यूट्रलाइज होती रहती है उससे अगर नहीं करेंगे तो वैसे ही करेक्टर बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है सिंपल सी बात है ठीक है जी इस तरह प्लांट्स के केस में भी दातुन करते हैं मान लीजिए जैसे नीम है ठीक है नीम की दातुन करते हैं या बबूल होता है हमारे पास उसकी दातुन करते हैं तो उसमें बेसिक करेक्टर ज़्यादा रहता है नीम बेसिक होता है कड़वा होता है ना नीम ठीक है तो बेसिक होता है उसकी वजह से माउथ की पी जो रहती है वो कंट्रोल रहती है तो ये इसलिए बोला जाता है कि या तो दातुन कीजिए या ब्रश कीजिए रोज तो वो इसी वजह से ताकि पी जो है वो रिटेन रहे ठीक है और हमारे दांत हेल्दी रहे हैं उस केस में अगर नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा टूथ डिकी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है जी ये है हमारे पास इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जैसे हनी बीज हो गई वो स्टिंग करती है टंक मारती है ठीक है रेड आंट्स हो गई ठीक है जब हमारी स्किन में क्या लगती है जब बाइट करती हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इरीटेशन होती है सेंसेशन ऑफ बर्निंग हमें प्रोड्यूस होती है वो उसके पीछे कॉज ये है कि उनके जो डंक होता है उनका जो स्टिंग होता है वहाँ पे क्या रहता है एसिडिक कंटेंट रहता है पी एच वैल्यू कम होती है जिसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है या इरिटेशन होती है उस केस में इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड सम प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है प्लांट्स में भी सेल्फ डिफेंस प्रॉपर्टी रहती है कई प्लांट्स में जहाँ पे एसिडिक नेचर रहती है उनकी ठीक है जी समझे और कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर्स रहते हैं ठीक है तो उन केसेस में वो जो हेयर्स होते हैं वो उनमें एसिडिक कंटेंट रहता है अगर हमारी स्किन के साथ टच हो जाते हैं तो इरिटेशन होती है इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है उस केस तो वो किस वजह से होता है सारे का सारा जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिडिक कंटेंट इस तरह से तो सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रो कैमिकल वारफेयर ये भी एक यूजफुल रहता है ठीक है जी सिमिलरली 
ठीक है नेक्स्ट यूनिट हमारा मेटल एंड नॉन मेटल वहाँ पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं जब हम एसिडिक सोल्यूशन के साथ उसको रब करते हैं मेटालिक सर्फेस को तो जो बेसिक लेयर होती है वो न्यूक्लियर होकर रिमूव आउट हो जाती है जिसकी वजह से जो मेटल सर्फेस है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है जैसे कॉपर मेटल वेसल होते हैं उस केस ठीक है जी इसी तरह से एक और लोग रहता है हमारे पास दैट इज इसमें आ जाता है मसलर फैटी और बाई एसिड फॉर्मेशन जैसे मसल क्रैम्पिंग वगैरह कई बार टेक्स प्लेस हो जाती है बॉडी में मसल क्रैम्पिंग जानते हो ना जैसे प्लेयर्स के केस में आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग पेन होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो एसिडिक कंटेंट की वजह से ही होती है जो मसल क्रैम्पिंग या मसल फैटी बोलते हैं इसको ठीक है स्टिकनेस आ जाती है दैट यू फील आफ्टर द एक्सरसाइज इज यू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड गार्ड कौन सा ऐसे बताए लेक्टिक एसिड बन जाता है मसल में जिसकी वजह से हमें मसल फैटीक होती है ठीक है दर्द करते हैं मसल से जैसे एक्स जब अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज जैसे आप कर लेते हो ठीक है तो वो दर्द सी होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे मसल में तो उसके पीछे का जो कॉज है वो है लेक्टिक एसिड का जमा होना मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमें पेन होती है इससे फिर इसको मसल फटीक बोलते हैं मसल फटीक समझ रहे हो सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड रोल ऑफ पी एच इन आर डे टू डे लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पी एच के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग काफी कुछ डिस्कस करते हैं हेल्थी लाइफ को लीड करने ठीक है जी सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एसिड एंड बेसिस नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर सॉल्ट्स ठीक है सॉल्ट अब स्टार्ट करने जाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन उससे पहले एसिड और बेसिस को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना आप लोगों ने डायल्यूशन जब एसिड्स की करते हैं काफी बार क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग डायल्यूशन ऑफ एन एसिड इट इज रेकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना होता है वो भी स्लो एडिशन करनी होती है ड्रॉप बाइक एडिशन उसके पीछे कॉल ये है बेटा कि जब एसिड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं आपस में रिएक्शन होती है उनकी तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करके आए ना हम लास्ट यूनिट में तो उस केस में क्या होता है एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज तो इन केस अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी उस केस में ठीक है और फास्ट रिएक्शन होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज एक्सप्लोजिवली मतलब आपका रिएक्शन मिक्सचर क्या कर जाएगा एक्सप्लोड कर जाएगा विच इज वेरी वेरी हार्मफुल ठीक है तो दैट्स व्हाई इट इज रेकमेंडेड टू ऐड एसिड इन वाटर इन स्लो मैनर दैट इज ड्रॉप बाय द एडिशन की जाती है और अलोंग द साइड्स ऑफ द बेसिन ठीक है एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन इसको डाइल्यूशन बोला जाता है हमने यूज किया ना वर्ड डाइल्यूट डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन और कुछ नहीं होता जस्ट एसिड को वाटर में ऐड करना है जिसकी वजह से एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है डाइल्यूट करने से क्या होता है सिंपली डाइल्यूट डाइल्यूटिंग अ पर्टिकुलर एसिड और बेस सिंपली क्या करती है डिक्रीजेस द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं जब वो डाइल्यूशन करते हैं मतलब जो एसिडिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज करता है एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं वहां से जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी कम होती जाती है तो इस तरह से बेटा हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं तो आपने एसिड और बेसिस को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से कंप्लीटली एक बार रिवाइज कर लेना है एक तरह से ठीक है बेटा तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके इसमें से तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर ओके बेटा सो टेक केयर कीप स्टडिंग ठीक है एंड कीप एंगेजिंग योर सेल्फ इन स्टडीज ओके टाइम वेस्ट नहीं करना है इनको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए आप लोग एसिड एंड बेस को एक बार दोबारा से आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट